Казалось бы, ну какое чудо техники холодильник? Не скажите. За последнее время производители этих приборов внедрили массу новых технологий. И теперь целая наука, например, как правильно разложить по холодильнику продукты. Для разных видов предусмотрены свои зоны. И все ли знают, что такое зона свежести? И что надо туда класть? И вверху холодильника уже давно не самое холодное место. Мы решили освоить эту науку. А еще выяснить, как влияет на сохранность продуктов популярная технология No Frost и опробовать в деле очень нужные летом дорожные холодильники. Ну так что, правильно разложил или нет? У москвичей Заломаевых холодильник почти член семьи. Продукты тут покупают сразу по многу, раз в неделю. Задача непростая – сохранить их свежими до следующей поездки в гипермаркет. У меня самый простой холодильник, без всяких лишних функций, без наворотов. Он не сушит продукты. В нем продукты сохраняются практически свежими. Вот три дня пролежат даже без упаковки и практически не заветрятся. Проблемы, впрочем, есть. Раз в два-три месяца морозилка леденеет. Надо долго и утомительно размораживать. Выход, конечно, давно придуман. No frost, дословно без иния. Воздух в таких холодильниках прогоняется по испарителю и оставляет там лишнюю влагу. Поэтому ничего и не намерзает. Но вот продуктом от этого не очень хорошо. По законам природы, то есть там, где сухо, должно стать мог. Поэтому он просто забирает всю влагу у продуктов, которые не упакованы должным образом. Об этом минусе системы No Frost кулинар Ольга Сюткина, конечно, знает. И пытается хоть как-то снизить ущерб, правильно упаковывая и раскладывая. Для каждого продукта нужно выбрать оптимальную упаковку. Это могут быть вот для масла, для сыра, для каких-то там, может быть, салатов. Это могут быть пластмассовые контейнеры. А вот такие продукты, как колбасу и сосиски, лучше завернуть в экологически чистую бумагу. Иначе они просто, извините меня, отклизнут. Прохлада по холодильнику распределяется неравномерно. Теплый воздух поднимается вверх, а более холодный опускается вниз. Туда и кладем все скоропортящееся. Мясо, колбасу, сосиски. Повыше идеально для молочных продуктов. Йогуртов, масла, сметаны. На верхнюю полку можно выложить сыр, копчености и готовые блюда. А вот дверца подойдет только для яиц и соусов. Температура здесь на пару градусов выше, чем в основной камере. Вред от пересушивания в ноу-фросте no производители пытаются уменьшить, вводя, разумеется, в дорогих моделях, особую нулевую зону, она же зона свежести. Температура там пониженная, а влажность повышенная. Идеально, чтобы долго хранить, но не замораживать. Зона свежести нужна людям, которые покупают продукты в прок на несколько недель или больше. Тем людям, которые покупают себе еду раз в день или чуть-чуть чаще, эта зона в принципе не нужна, потому что продукты потребляются сразу после покупки. Ольга Сюткина ради нас решается на кулинарное преступление. Разрезаем несколько самых популярных продуктов и кладем их в холодильник без упаковки, чтобы наглядно убедиться, так ли сушит ноу-фрост no и дает ли эффект зона свежести. Где еда сохранится лучше и как на фоне технических новинок покажет себя обычный холодильник, тот, что у семьи Заломаевых? Оценим сохранность продуктов через два дня. А сейчас мы попробуем проверить в деле три самых популярных разновидностей дорожных холодильников. Вместе с воспитанниками детского лагеря «Умный малыш» оценим, где быстрее растает мороженое. В твердом контейнере, мягкой сумке с отражающим покрытием или в автомобильном холодильнике после того, как он отключен от сети. А потом съедим! Ну, конечно, съедим. Поехали. Автомобильный холодильник в машине работает от сети. И именно в нем мы привезли запас холода для двух других испытуемых. Ведь сумка и контейнер сами не морозят, только сохраняют. Так что им нужны замороженные емкости с водой или специальным раствором. Раскладываем контейнеры и мороженое равномерно и смотрим за изменениями температуры. Победит это, потому что она самая защищенная и она сделана из железа. Победит это, потому что она мягкая, и... а все остальные жесткие. Победит это, она крепкая и вместительность обалденная. 
Самые доступные, конечно, термосумки. Примерно полторы тысячи рублей. Их можно сделать даже самим. У контейнеров из пенопласта теплоизоляции посерьезнее, но они и дороже, в районе двух с половиной тысяч. Автомобильный холодильник стоит уже пять тысяч. Зато у него все почти как у большого. Защита из пластика и полипропилена. Испытуемым остается продержаться полчаса, а ведущему выдержать игру в догонялки с жаждущими мороженого младшеклассниками. Интересно, а как там дела у Ольги? Она два дня хранила продукты, не укрывая в холодильнике ноу-фрост no и зоне свежести. Впечатление по линейке, которые хранились ноу-фрост, no мне кажется, что они хранились не меньше недели. А это свеженькие, как будто положили 2-3 часа назад. У домохозяйки Натальи Заломаевой обошлось без сюрпризов. Ее обычный холодильник сохранил продукты, конечно, похуже, чем зона свежести, но явно выиграл у безжалостно высушивающего ноуфроста. Немножко подвел салат, но такие вещи надо покупать просто меньшим количеством и чаще. А так мой холодильник с испытанием справился. А вот среди переносных приборов с испытанием справились не все. И вышло, что самое дорогое – это самое хорошее. Спустя час в автомобильном холодильнике – отлично, всего пол градуса. В жестком контейнере – 2,8. Тоже неплохо. А вот в мягкой сумке – у ужас, температура перевалила аж за 11 градусов. Это мороженое надо скорее съедать. Вот бы все эксперименты в нашей программе имели такой приятный финал.